Hello guys! Welcome back sa aking channel. For today's video, gagawa tayo ng comparison and review and also wear test dito sa BB Cream na meron ako. So, bago tayo mag-start, lahat ng hindi pa nakasubscribe, feel free to click the subscribe button and also the bell button para lagi kayong updated pag meron akong bagong video. Ito yung ating EB Advanced BB Cream na whitening and ang... HBC Crayons na BB Cream. Magagawa tayo ng comparison. Itatry natin siya sa ating face. Dito sa left side, gagamitin natin itong crayons and at the right side naman is itong ating BB Cream. Prep ko na yung face ko using ng moisturizer lang yung aking eye white na aqua moisturizer. And hindi ako naglagay ng anything like primer. So, itong BB Cream muna ng EB Advance ang ating itatry dito sa ating uh, right side. So, ito ang kanyang packaging. Tube them, same as nung ating BB crayons. Nakalagay sa likod nyo yung kanyang claims, um, ingredients, and yung details ng Everbelena, and yung kanyang manufacturing date, and also the net weight, the 50ml. Kuha lang ako ng konti, since doon lang naman sa kabilang side. Yan. Hindi naman siya runny. Hindi siya malabnaw. Kasi pag malabnaw, ibig sabihin, ma-water yung product. Gamitin ko lang is yung aking fingertips. Kasi sabi nila, maganda daw mag-apply ng BB cream pag fingertips lang yung gamit. Apply natin muna siya dito sa ating uh, right side. Paragyan natin yung ating gilid-gilid ng ilong. Kasi dito, sa part na ito, mapuli. Mapuli yung akin dyan. Since whitening nga, itong ating BB cream, makikita nyo na maputi siya talaga. Pero mamaya, makikita nyo naman na mag even out yung ating skin dyan. Pero kung Sobrang napuputian kayo, sasad natin siya ng mustard na powder. Madali siyang mag-set. So, dapat mabilis ka rin mag-apply. -ano, mag Para naamoy ko nga sa kanya, amoy cheese. <laughs> Hindi naman ganun na nakaka-distract. So, gagamit ako ng basang sponge para mas kumapit yung ating product and para mas maset siya ng maganda. puti ang kayo guys, pwede nyo naman siya iset ng powder na medyo dark. Ulit-ulit. So, ayan ang kanyang um, coverage. Medyo natakpan niya yung ibang blemishes ko and ibang people marks ko. Makikita nyo sa camera na hindi siya as in matte. Meron ka pa rin makikita dewy effect sa ating cheeks. So, maganda kasi hindi flat na flat lang yung kanyang itsura. Ibebe ko yung under eye ko kasi usually dyan talaga nagkikrease. Kahit na anong product gamitin. Tuwing uh, nagbe-makeup ako, I'll make sure na sineset ko siya ng powder or binebe ko muna para maiwasan natin na mag-crease. Gamitin ko lang na pang-bake is yung aking Nietzsche Dough na final powder in a shade of creamy glow. Yan. And let's move on with the HBC BB Cream naman. Silang dalawa is 25ml each. And meron lang din silang dalawang shades. Ang shades lang nila ay Natural Beauty and Fair Lady. As you can see, medyo uh, runny ang kanyang uh, formula. Papakita ko sa inyo yung, ano, yung swatch nitong Fair Lady ay ng Natural Beauty. Yan, medyo dark. And ito namang Fair Lady ay sobrang light. So, kung i-apply ko itong natural beauty, sobrang magda-dark naman, hindi papantay dito sa ating kabila. And kung ito namang fair lady, sobra-sobrang puti. Ang gagawin ko dito sa product is, i-mix natin siya para makuha natin yung talagang uh, shade ng ating skin. Medyo pwede-pwede na yan. Kesa yung kanina, ba Dark, tapos sobrang light. So, di-distribute ko lang using my fingertips. Same lang nung ginawa natin sa kabila. Coverage is very good talaga dito sa ating HBC na BB Cream. Ang inam dito sa ating BB Cream ng crayons, natakpan niya yung aking mga blemishes. Kung meron man na hindi na-cover, yun yung medyo mga nakaangat. Iseset ko siya ulit using ng ating Nietzsche Dough. Gagamitin ko yung sponge para sa ating pag-set ng powder. Kita nyo ba? Ang ganda ng kanyang coverage, di ba? And also, with this, ano din naman, BB Cream from Everbelena. Hindi ko na siya gagamitan ng powder na medyo dark kasi 
pag naman ginagamit ko siya talaga nag-even out din naman yung skin tone ko dyan una set na natin siya ng powder pabalik ako mamaya tatapusin ko lang yung aking makeup look tapos ko na yung aking makeup look medyo bumongga pala <laughs> <laughs> Medyo bumongga pala yung ating makeup. Nag-contour lang ako. Tapos, uh, highlighter. Yun lang. And, syempre, nagkilay ako. Ayan, nag-eyeshadow na din ako. Ilalagay ko sa description box kung ano yung mga ginamit ko sa face ko. Balik tayo mamaya kung ano yung magiging changes dito sa ating uh, makeup. Almost 2 hours na akong naka-makeup. Naka and, hindi pa ako nag-bablat or nagtatanggal ng excess oil sa face ko. Tignan natin kung nag-oil up ba ang aking face. Ganyan-ganyan din lang natin. Para hindi mawala yung ating base. Mm -hmm. Medyo oily na. Hindi naman nagtatransfer yung product in fairness. Ala, ako nakikita ang bakas ng uh, makeup dun sa aking tissue. Ayan, medyo may buo-buo dito sa BB cream ng HBC. Ayan. And dito wala. Ayan. So far naman, maganda parehas yung performance nila. Yun nga lang, medyo nag-oil na ako. Pero, carry pa din naman. Babalik ako ulit mamaya for an update. A few moments later. Exactly 6 hours nung inapply natin yung dalawang BB cream sa ating face. Dito nga yung ating HBC na crayons na BB cream. And on the right side naman is yung ating Ever Belena BB cream na whitening. Yung unang update ko kanina, in fairness naman, hindi ganun ka-oily yung mukha ko. Okay pa din kasi parang 2 hours na eksakto yung nakakalipas nung inapply ko yung product. Okay pa din siya and napansin ko hindi siya nagta-transfer. And wala akong napansin na anything na na kumapit na product dun sa aking ginamit na tissue. Dito sa ating BB cream na EB Advance, napansin ko sa kanya, medyo lumabas na yung aking mga veins. Kung unang apply natin, natakpan, kitang-kita nyo naman, maganda yung kanyang coverage kanina. Natakpan niya yung ating mga uh, blemishes. Except, dito nga sa ating uh, red spot na to sa face ko, hindi niya masyadong na-conceal na or hindi niya masyadong natakpan. Nasa medium coverage pa rin naman yung ating BB cream from HBC. Hindi siya nag-build up ng oil sa face ko. Skin ko kasi ngayon medyo nasa dewy finish tayo. Yung medyo glass skin na tinatawag kasi may ginagamit nga akong product. Overall, dito sa dalawang BB cream, parehas ko silang gusto. With this BB cream, ang EB Advance BB cream na 50ml ay 220 or 225. And dito naman sa crayons ay 89 pesos each. Pero ang laman lang niya is 25ml each. Kung bibili ka na ganitong BB cream, ay suggest din naman talaga na bilhin mo yung dalawang shade. Kasi yun nga, sabi ko sa inyo, kailangan i-mix para makuha natin yung skin tone. O kung bibili ka ng dalawa, 178 pesos. Ang magiging katumbas din niya is ganito rin karami ng product. When it comes to coverage, mas okay sa akin ang BB cream ng HBC. After 6 hours, meron pa rin ako nakikita ng coverage. Uh, nasa medium pa rin ang coverage niya. Compare with this EB, sheer na lang yung kanyang coverage. Mas matagal itong ating BB cream. Kanila naman packaging, same lang na naman eh. Para silang tube. Mas okay siya, yung medyo slim. Kasi parang ang laki ng packaging niya for 25ml, diba? Tapos ang laman lang niya parang andito lang. May sasuggest ko na lang siguro, gusto mo ng extra coverage using ng BB cream, I suggest na ang bagay sa'yo ay itong crayons from um, HBC. Kasi kung coverage lang, talagang maibibigay niya sa'yo. Yun nga lang, kung ang shade ng face mo ay wala sa dalawa, obligado pag bumili ka, bibilin mo silang parehas eh, instant white. Ito yung may suggest ko sa inyo, yung ating EB Advance na BB Creek. Dalawang shades lang din siya. And parang parehas silang mabuti. Yellow undertone na siya, pero ang finish pa rin niya sa mukha natin, advance na in-apply natin, maputi pa din. May paraan naman kung paano natin matotone down yung Um, shade nitong BB. Sana nagustuhan nyo yung ating review and comparison dito sa dalawang product na to. Sana nakatulong kahit pa paano sa pag-decide nyo kung anong BB cream ba yung bibilhin ninyo. See you again sa aking mga next videos and aking next review. Yun lang guys and see you again next time. Bye!